Patatas fritas crujientes, aquí las tienes, súper crocantes, increíble receta, facilísima y con solo dos ingredientes. ¿Qué más quieres? Mira, wow, es una pasada, escucha. Locura total, crujientes por fuera, blandísimas por dentro, tienes que prepararlas. ¿Crees que tus patatas son lo suficientemente crujientes? Pues con esta receta te voy a volar la cabeza. ¡Quedan increíbles! ¡Empezamos! Yo soy Viti, esta es la cocina de la abuela. Quédate hasta el final. Vas a flipar. Primer ingrediente, por supuesto, patatas. Necesitaremos dos o tres patatas en función de lo grandotas que sean. Las pelamos, las lavamos, las troceamos. Si quieres hacer esta receta más rápido todavía, hay un truco. Puedes utilizar el puré de patatas en sobre de la tienda y echarle la mitad de líquido para que te quede espesito. Con ese truco conseguirás preparar esta receta en un minutejo. ¡Toma ya! ¡Qué fácil te lo pongo! Una cazuela amplia, agua hirviendo y adentro nuestras patatas. Añadimos sal al gusto y cocemos 15 minutitos. Mientras tanto voy a preparar una bandejita con este papel para que no se me pegue nada. Pasados los 15 minutos, pruebo. Ahí está, están blandísimas, justo como las necesito. Escurrimos con un colador de estos grandotes, te será súper fácil. Espera que enfríen y en cuanto las tengas, las vamos a machacar. No hay problema. Preparamos un cuenco bien limpio, retiramos la cazuela y con un tenedor será súper fácil, pero con este truco que te voy a enseñar será más fácil todavía un cucharón, toma, que en mi pueblo llaman garcilla, aplastas ahí y te quedará un puré fantástico, no te preocupes si sale algo por abajo porque va a quedar en el cuenco, no se va a perder nada, todo el bol, lo tienes, mira, lo echas aquí, y tienes todas tus patatas bien machacadas. Y lo de abajo, también te lo llevas, ¿eh? Aquí no se pierde nada. Último ingrediente, almidón de maíz, la mítica maicena. Necesitaremos tres cucharaditas de almidón de maíz, como este. Agregamos al bol donde tenemos nuestras patatas bien machacadas. Y vamos a mezclar e incorporar. Más fácil, imposible, amigos. Para espesar nuestra mezcla y que fría súper bien, vamos a utilizar maicena, almidón de maíz. Si no lo tienes, no te preocupes, puedes utilizar un poquito de harina y no pasa nada. Espolvoreala para que no queden grumos, amasas y listo. En cuanto le hayas pegado el primer amasado, prepara una superficie con una pizquita de maicena o de harina para que no se te pegue y vamos a amasar como si fuera para preparar pan. Ahí está. Aplastas, doblas sobre sí mismo y le das cañita. No te preocupes, con 20 o 25 segundos tienes suficiente. Luego le damos una formita así alargada y nos vamos al siguiente paso. Es demasiado grande, así que empiezo con la mitad, esta misma, enrosco. Busco un cilindro del tamaño de una moneda de 2 euros. Me imagino que la de 2 dólares será parecido, si es que la hay, no lo sé. ¿Hay monedas de 2 dólares? Igual no, ¿eh? Partimos. Así en trozotes, ¿a que parece queso? Pues no, es patata. Y luego le damos una forma con un tenedor. Importantísimo que le deis forma. Porque al igual que los churros, si no, esto también puede explotar. Así que si tiene este estriado que lo hacemos con el tenedor, no hay ningún riesgo. Ya veis, está siendo facilísimo. Y además quedan súper guays, ¿eh? Quedan con un pintón increíble. Ya lo habéis visto. Venga, pues una por una, todos nuestros trozos convertidos en súper patatas. En cuanto termine con estas, voy a ir con el otro trozo que había reservado y también lo voy a amasar, lo voy a partir y le voy a dar forma. Según voy teniendo estas piezas, los voy dejando aquí reservadas sobre este papel para evitar que se me pegue y enseguida tendré todo el montonazo de patatas. ¡Listo! ¡Nos vamos a la sartén! ¡Aceite! Una buena cantidad porque vamos a freír. Encendemos el fuego y esperamos a que caliente. Para freír aceite de girasol, 
queda muchísimo mejor porque el de oliva le da demasiado aroma, absorbe demasiado aroma y no nos sabe realmente a patata. Mi recomendación en este caso, girasol. En cuanto tenga temperatura, adentro nuestras patatas. Una vez que están en la sartén no pasa nada porque no se pegan. Puedes echar un montonazo, como el que ves aquí. A los 30 segundos de freír, le damos la vuelta porque enseguida están doraditas y súper buenas. ¿Ves? Ya tengo las dos caras. Ahora simplemente retiro un papel secante para que absorba parte del aceite, parte de la grasa y nos queden todavía más crujientes. Y lo tenemos. Mira qué platazo, ¿eh? ¡Wow! ¡Cómo suenan! Y además quedan súper bonitas. ¡A la mesa! Ahí las tienes. Patatas fritas súper crujientes, súper crocantes y blanditas por dentro. Te sirven de aperitivo, te sirven de guarnición para carnes y para pescados, para pegarte un atracón, para darte un homenaje, para lo que quieras. Mira. ¡Wow! Tienes que preparar esta receta. ¡Ris! Ras. Es facilísima. Me encanta. Pues, prueba superada. Mira. ¿Qué pintón tienen estas patatas? Parecen hasta galletas, ¿eh? Pues no, son patatas. Mira. Os enseño una. Mira cómo suenan. Super crujientes. Vamos allá. ¿Lo oyes? Pues más ricas estarán. Para mí. Mm. Están súper buenas Por supuesto, blandísimas Un exterior crujiente El punto justo de sal Como aperitivo Acompañamiento, guarnición Lo que queráis, han quedado espectaculares Y poquísimo trabajo Eso también es importante Gracias por venir, os dejo los ingredientes por ahí Por donde me entren Ya sabéis, también en el cuadro de texto Y a lo largo de todo el vídeo Para que nadie se pierda Gracias por venir Suscríbete si no lo estás y deja el like, que es gratis. Nos vemos en el próximo. Toma. Disfruta de la vista. Menudo paisaje. She said.